At isa sa mga napakahalaga na bigay sa atin ng Panginoon ay panahon, oras, time. Meron na namang New Year, another 365 days. In fact, 362 days na lang ang natitira sa bagong taon na ito. Napakabilis lumipas ng panahon. At isa sa mga pinakamabisa na pagsamba sa Panginoon at pagpapasalamat sa Kanya niya, is to use time wisely. Isang regalo ng Diyos na hindi tumitigil, hindi humihinto para kanino, patuloy itong lumalakad. Salamat Panginoon sa binibigyan niyo sa amin na buhay sa panibagong taon, sa panibagong pag-asa, at sa mga oras na ibibigyan niyo sa amin. Nawa sa aming pagkilala, pagsamba sa inyo, lalo naming mapahalagahan ang oras, ang panahon. At lagi naming maalalang may dapat maganap sa bawat araw na ipinagkakalob nyo, may dapat itanim, at may magandang bungang marapat anihin. Teach us to value time. Teach us to worship you by being good stewards of time. Be our speaker, O God. Speak. 15. Psalm 90, verse 12. Teach us to use wisely all the time we have. Sabi na ibang versions, teach us to number our days, to make our days count. It is very possible to use time foolishly, to misuse time. In fact, to waste time. And in fact, to waste life. Napakadaling malibang. Bawat araw na ibinibigay ng Diyos, bawat oras, may nakatakadang dapat maganap. Merong magandang dapat mangyari. Pero pagka hindi natin pinahalap, it's a mark of godliness to respect time. Act according to season, to what time allows or demands. Mahalaga na ang mga anak ng Diyos, kanyang mga nilikha, ay gumalang sa tibok ng puso ng buong sangsinukob. That we must beat with the heartbeat and the pulse rate of creation. Talagang may oras ang bawat bagay. So act according to what time allows. Huwag laging kontrahin ang kontrahin ang panahon, kundi makiayon sa panahon. Ecclesiastes 3, to 8 Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. So there is time for everything. Kung tayo ay marunong magpahalaga, mamahala ng oras, may oras para sa lahat. Hindi ka kakapusin ng oras para sa lahat ng dapat maganap. Kumisan tayo kinakapos dahil sobrang oras ang ginugugol natin sa hindi naman dapat pagugulan ng sobrang oras. Nawawalan tuloy tayo ng oras para sa tamang pagugulan because of the law of impenetrability. Only one thing occupies one place at one time. So, when you spend your time on what is not proper, that which is proper does not happen. Nasasayang ang panahon. Kasi ang panahong naubos na malayo ka sa pamilya mo, hindi na mababalik. Yung mga maliliit na bahagi ng buhay ng anak mo, ng iyong mga kapatid, wala ka. Puro kwento na lang, puro highlights na lang. Dahil nga, kinakailangan.
Ang mag-alayo-layo. Bakit naman napakaraming ibang lahi na nagsusurvive? Mas mahirap pa kaysa sa Pilipinas. Hindi naman sila kailangang mag-alayo-layo. Kasi hindi na mababalik. Gano karaming panahon ang nauubos, halimbawa abroad, at least 5 years, 10, yung iba nga 20 pa. So kung magbubuhay ka ng 60, one third of your life, Gano karami ora, halimbawa ang oras ng karamihang ginang ng tahanan ang nauubos kalalaba? Kwentahin nyo ang oras na nauubos sa kalalaba, kapaplansya. Wala na bang ibang solusyon? Hindi naman pwedeng wash and wear na lang ang gamitin nating mga dami. Paiksi yung oras ng laba, napaiksi yung oras ng pagluluto. Kasi talaga ang daming oras na napupunta dyan. Nilikha ka ba naman ng Diyos talaga para maglaba ka ng maglaba ng maglaba? Tuntuwa ka sa bula. Yung binobola ka ng mga produkto ng sabon, iayakap-yakap mo yung bula. Ang ligaligaya mo naglalaba ka. Sa totoo buhay ka, magpahinga ka. Hindi yung ilang buka na ni kamataya, naghahanap buhay ka pa. Kaya mahalaga na mapaunlad ang bayan, mapaunlad ang economy. Because it takes a certain level of wealth to be able to really alert that I'm bring to you what you must experience. Yung puso for the worst, because there's time for everything, and things that we don't like will happen. Face, accept, and deal with anything and everything that can happen. At dahil tama ang allocation mo sa oras. Paano tayo magallocate ng oras? Malalaman mo kung ano yung mahalaga eh. Kung ikay biglang namamatakantayin, tuloy-tuloy ang andar nito. Nasa'yo kung paano ka sasabay. Para walang pagsisisi, kung aagawan na ng buhay, minimize risks and pain in life. Maximize your pleasure and happiness and do the most good all the time so that there will be no space for regrets. And don't waste time resisting what is inevitably happening. Nakakita ka na ba ng taong gustong lumayan? Huwag ka na magtaka kasi panahon ngayon ng lungkot. Merong may sakit, merong namatay, merong nasunugan. Panahon ng lungkot. E di malulungkot ka. May panahon ng saya. Kung ano yung panahon, doon ka lumugar para hindi ka makipagtunggali, makipaglaban, makipagresist. So what is happening that cannot be stopped anyway. And then, Be creative to make the most of time, no matter what time it is. Ephesians 5.16, make every minute count. Don't waste time regretting or romancing what has already happened. Maraming panahon na uubos kasi hindi na-devote sa pag-iisip ng nakaraan na, eh tapos na yun eh. Na pagkukulan na yun ang panahon, nagastos na ng oras, tapos na dapat yun, hindi na sobrang iniisip, hindi na laging binabalik-balikan, maganda man o pangit. Lalo kung pangit. Kung may mga pangit, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi niya, kinakalimutan ko na yung nakaraan. Even if what is behind is good, forget about it and get busy making something better. Nakakalungkot kung wala ka ng high moment in life, kundi yung nakaraan, lagi na lang the good old days, the good old days. Bakit? Wala na bang good days ngayon? Wala na bang good days bukas? Too much romancing of the past. Sabi sa Ecclesiastes 7.10, do not say, where were the old days making something better. Nakakalungkot kung wala ka ng high moment in life, kundi yung nakaraan, lagi na lang the good old days, the good old days. Bakit? Wala na bang good days ngayon? Wala na bang good days bukas? Too much romancing of the past. Sabi sa Ecclesiastes 7.10, Do not say, where were the old days better than this? Why were the old days better than this? For it is not wise to ask such questions. Bakit ka wala sa sarili? Naaalala ko ang kahapon. Eh, nasan yung kahapon? Tapos na. So, hindi ka na pwedeng bumalik doon. Meanwhile, na-miss mo yung today. Kasi inubos mo yung today thinking of yesterday. Think of the past only to review lessons learned. 
so that you can avoid repeating mistakes. But do not dwell too much on what is already done. Don't waste time needlessly worrying also about what is yet to happen. Pag naman fina-fast forward mo today, yung pwede mo maging problema bukas, wala ka rin ngayon today sa sarili mo. Sayang din yung today kasi ginasas mo yung today thinking about tomorrow. Samantalang tomorrow, when it comes, should think about it. Sukat niya tayo. Kaya kung minsan hindi natin nakakaya, may inaka-assign na na dadalin mo today, tapos dinadala mo pa yung yesterday, tapos dadalin mo pa yung bukas na wala pa, kaya ka na sa sobrahan ng dala. Sabi niya, today is what you have. It is called cash. Tomorrow is only a promissory note. You are not even sure if you will be there tomorrow. So why worry too much about it of today? But when the grace of God is divided between the cares of yesterday, today, and tomorrow, it will never be enough. Don't waste time imagining your fears about what could have happened. But I mean, ganon, nakarating na nga safely halimbawa yung anak o yung kapatid, eh paano kung nagalito ka? Eh paano kung nagalito? Hindi na nga nangyari, bakit pinag-uusapan natin? Nagwa-worry pa tayo sa hindi nangyaring posibleng nangyari sana? Why worry about that? Let's just learn from the past and be better persons tomorrow. Don't waste time imagining your fears about what might yet happen. What could have and what could. Yung paano kung, isip ka ng isip sa paano kung mangyari ito. Eh paano kung hindi mangyari? Di sayang naman yung kaiisip mo. And chances are, hindi. Laging takot na takot. Kailangan magtanim, magtanim. Huwag ka matakot. Di ba paano kung bumagyo next month? Pag bumagyo next month, the worst is, maubos lahat ang tinanim natin. The best is, hindi naman maubos. Pero pag hindi tayo nagtanim, kahit hindi bumagyo next month, wala rin tayong ani. So magtanim ka na lang. Ecclesiastes 11.4 If you worry about the weather and don't plant seeds, you won't harvest a crop. Natatakot umibig, baka mabigo. Eh, ganun talaga. Kung oras ang kabigo, ang dinabigo ka. Bumangon ka muli. Pero hindi ka man lang nagtry, yun ang pinakamalaking kabiguan sa lahat. Ayaw magnegosyo dahil baka malugi. So, hindi ka nagnegosyo. Eh, tumubo ka. May daming mga cabin crew na nagtandaan na kalilipad. Meron ka man talagang kilala, personal kilala mong namatay sa plane crash? Mas marami pa ang namamatay na nasa tricycle, na ipit ng truck ng bato. Mas marami namang basta nahuhulog sa Kenon Road, no? Kaysa sa airplane na nagka-crash. So, ang daming exaggerated fears about flying. Eh, lalo na if you really have to fly anywhere. Sorry. Pero alam nga naman, di ka na mabuhay dahil natatakot ka sa mga mapundol. Huwag ka na lumabas ng bahay. Pwede rin namang malaglag ka ng aeroplano yung bahay mo. Pag biglang bumuka yung lupa, bahay mo lang ang kinain. Kaya sa mga, eh, bakit nga hindi ako lumabas? You'll never know naman, eh. So, mabuhay ka na lang. Sabi nga ni Solomon, everything happens. You know? Hindi lahat ay nakakatiyak. Walang logic ang mga nangyayari. Time and chance happens to all. Kaya alam nyo, mapalad yung mga taong hindi warrior. Yung ikaw, areglado, areglado. Kaisip ka na isip. Ito nyo siya, relax, relax. Walang iniisip. Sa so, palagay nyo, sino sa inyong uh, mas blessed? No? Yung mga hindi masyadong warrior. Kaya sabi sa Philippians 4.6, Do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Don't worry. Pray. Do what you can within your power to minimize risks, but take the risks. Because that's what life is all about. Enjoy the ride of life, not just the destination. Tulad ng pag-aaral, hindi lang graduation. Every day in school is a destination by itself. Yung may bago kang natutunan, meron kang naging kaibigan, nag-enjoy kang mag-basketball o mag-swimming, nag-enjoy kang makipagkwentuhan sa mga classmate mo, nag-enjoy ka sa mga experiments sa klase, and then kung graduate ka, lahat yung destination. Don't hold your life and don't put your life on hold 
Just because of a desired ending. Katulad, di ba nung ikakasal, para yung araw na lang ng wedding nila ang mahalaga. No, the preparation is a destination itself. All the anticipation is part of life itself. Kaya hindi lang isa yan. Every day is a journey. And the journey itself is home. Sabi ni Matsuo Basho, isang 18th century Japanese poet. Enjoy the ride. Don't just think of the destination. Para kahit hindi ka makarating doon sa destination, nag-enjoy ka na. Hindi ka nalugi. Ecclesiastes 3, 9-11 What do we gain by all, our, all of our hard work? I have seen what difficult things God demands of us. God makes everything happen at the right time. Yet none of us can ever fully understand all He has done. And He puts questions in our minds about the past and the future. Sa kaiisip ni Solomon, na-realize na niya na marami namang hindi dapat isipin kasi hindi naman kayang isipin Napapagod ka lang. He is saying the things that happen could be beyond human understanding. So ano yung lesson? Do not waste time over-rationalizing, over-analyzing, over-thinking, over-worrying. Huwag magsayang ng oras ang sobrang kaiisip na matapos mong matawa, mapagod, mag-isip, sumakit ang ulo, wala ka rin naman accomplish hindi mo pa rin mababago yung past at yung future. So huwag mong sayangin ng oras, kawawori. Luke 12, 25-26, Who of you, sabi ni Jesus, by worrying, can add a single hour to your life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? A worrier ka, sige, kawawori mo ba, nadadagdagan mo buhay mo kahit isang oras, sabi ni Jesus. At kung isang oras lang, hindi mo maidagdag sa buhay mo, yung maliit na change na yan, hindi mo kayang gawin, eh bakit man mag-aalala ka pa sa ibang bagay? Relax and enjoy life. Do your work. Do your part. Take your share. Live. And when it's time to meet your maker, meet your maker. Don't problematize life. Life is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. May mga tao, pagdating ng umaga, para ay, problema ang maghapong ito. Ang tingin sa maghapon, puro problema ang dapat solvin. Samantalang, dapat siya magpasalamat. It is a gift of God to be enjoyed. Attitude. Walang nangyayari sa kaaalala. Again, the law of impenetrability. Pag ang laman ng utak mo ay worry, wala kang space for peace. Wala kang space for joy and happiness. Kasi nilagyan mo na at pinuno mo ng worry. So tingnan, ano ang iniisip? Sa ang mga bagay, inuubos ang panahon. Katulad lang, sabay-sabay kakain yung pamilya, gano'ng katagal kumain? 30 minutes, 45, 1 hour? Tapos uubusin ang lahat kati text sa ibang taong wala naman doon sa mesa. Sayang magkakaharap na kayo. It's a time to be together. Time to chat. Time to talk about things. Time to discuss, possibly, even solutions. Eh, nagkakainan. Sayang ang time. Kaya sabi nyo, anak, sister, brother, magkakasama tayo, di ba sayang ang time kung di tayo mag-usap? Tapos pag labas ng tatay nyo, biglang nasa kasaan na ng tricycle, nagkadurog-durog, iiyak-iyak ka ngayon dahil may atraso ka, hindi mo malang nabigyan ng time. It's important to give time to one another. And even religious people don't waste too much time over-theologizing. Lahat talaga masama ba ito? Masama ba ito? Masama ba ito? Bawal ba ito? Bawal ba ito? Tanong ka ng tanong, kaya ka na pagbabawalan. Kasi binibigyan mo ng ideya yung sasagot na pwede ka palang bawalan. Kasi tinatanong mo eh. Ang daming tao, wala namang kulungan, umiimbento ng kulungan, wala namang tali, naglalagay ng tali sa sarili. Bawal ba ito? Bawal ba ito? Gawin mo na lang. Alam mo naman talaga kung ano yung masama. Yung nagnanakaw ka sa kapwa, pumapatay ka, kinukuha mo yung hindi sa'yo. Yung mga bagay na masasama. Pero bawal ba ang mahabang patilya? Bawal ba magpakulay ng buhok? Magkulay ka na lang. 
Pag may tinanong ka talaga, lalo conservative, sasabihin, masama yun. Nagkaroon ka ng tali. Ba't ka i-invento ng tali sa sarili mo? Nilikha ka ng Diyos really to maximize the enjoyment of life. Huwag kang gagawa lang ng masama sa kapwa. Love God and love your fellow men. Sobrang pag-iisip lagi, tinotheologize ang lahat. Isaiah 55, 8, the Lord says, My thoughts and my ways are not like yours. Anong ibig sabihin nun? Sabi, my thoughts, sabi, your thoughts, Lord, are higher than mine. Anong ibig sabihin nun? Sabi, my thoughts, sabi, your thoughts, Lord, are higher than, ibig sabihin, we don't think the same way. Yun ang problema sa theology and over-theologizing. Because theology creates God in man's image. In best man being created in God's image, theology creates God in man's image. People make God think, speak, and move like people. Ginagawa natin tao yung Diyos, eh hindi siya tao. Ina-assign na natin ng mga, ayan, magagalit sa'yo ang Diyos. Ayan, nagkaselos ang Diyos sa'yo. Yung mga talinghaga sa Bible, kung isang sobrang natin nililiteral. Yung, o bakit ganyan ang anak ang damit mo? Magagalit si Jesus. Naks pang blackmail sa anak. No? O, bakit kang ginabi? Nagagalit si Lord. Yung lahat na lang, laging galit ang Diyos. Kasi pinagawa natin ng Diyos sa parang tao. Kaya sabi ni Lord, I don't think like you. My thoughts and my ways are not like yours. Kaya ipinagbawal ang idols. May mas malalim na dahilan. Ayaw ng Diyos na pinagmumuka siyang tao. Lalo naman kung pinagmumuka siyang ahas, pagong, bulaklak. Lalo na. Kaya ayaw niya ng idols and idolatry. Hindi yung galit na galit tayo sa idol itself. Wala namang masama yun kung hindi mo lililiteral na. Ito ang Diyos, ito ang ilong niya, ito ang tenga niya. Tapos ginagawa mo rin, ayan ang Diyos, nagagalit na, ayan. Uy, ang haba-haba mo mag-kiss, nagagalit na ang Lord. Kung ano-anong mga iniimbento mga theologies. Kasi ginagawa natin ang Diyos sa tao. Hindi siya tao. Higher, different, iba. Kaya may nagsabi, may nagtanong, what is the best theology? Sa dami ng mga theological schools, may isang marunong na nagsabi, the best theology is silence. Because you don't know. You don't know God. You cannot know God. How can a finite mind totally comprehend an infinite creator? Sobra yatang Pagmamalaki yun, para masabi mong kilala ko ang Diyos. Merong munti-munti, kapra-kapra sa tayong kislap ng Diyos na mauunawaan. Pero yung tunay na liwanag ng Diyos ay hindi mo kayang tingnan kasi masisilaw ka, mabubulag ka. Kaya sabi sa Bible, no one sees God and remains alive. Hindi kaya ng system mo yun. So maging tao ka, nilikha ka na tao. At isa sa mga pinakamagandang pagpapasalamat at pag uh, dakila sa Diyos ay eh, yung magpakatao ka. Kasi tao ka eh. Hindi ka hayop, so huwag ka magpakahayop. At di ka rin Diyos. So huwag mong tangkaing mag diyos May mga limits as a human person that you must respect and live by and even celebrate. Para hindi sayang ang oras na inilalagi sa mundo. Sayang naman ang napakaraming pagkain na sa iyong over-theologizing, hindi mo tuloy nakain. Sayang ang napakaraming tungtong na na-enjoy sana ng tenga mo at ng iyong brain, tapos hindi mo na-enjoy dahil iniisip mo masama yung tungtong na yun. Ang daming innocent fun and happiness and pleasures na sayang hindi mo nalasap kasi in over mo. Kaya dapat nasa gitna ang tao. Sabi ni Solomon, ang sino mang tunay na makadyos ay iiwasan ang anumang extreme. Sabi niya, why be over-righteous? Why be over-wrong? And die before your time. Moderation is what is important. Now, how to not waste time? And how to use time wisely? Sabi sa Ecclesiastes 3, 12-13. I know the best thing we can do is to always enjoy life. Because God's gift for us is the happiness we get from our food and drink and from the work we do. In other words, Solomon is saying, you know, nabubuhay ka sa mundo, maraming hiwaga ang Diyos, maraming kang hindi naiintindihan, kahit magpatiwatiwari ka dyan, hindi mo maiintindihan, 
Huwag mo nalang intindihin. Just enjoy life that God gives you. Eat well, drink well, work well, minimize pain, maximize happiness, do the most good, then die. Para hindi sayang ang oras. Always enjoy life. Marami kasing influence sa Israel, maging sa mga New Testament people, ang Greek culture that demonizes the body, demonizes earthly pleasures, kaya tuloy nakalakihan sa religion na masamang mag-enjoy. Pero tingnan nyo ang sinasabi ng scripture, especially ni Solomon, na binigyan ng Diyos ng wisdom unparalleled in all time. Sabi niya, always enjoy life. This is God's will for you. Find, invent, promote enjoyment in all circumstances at all times. Lalo kong malungkot o malungkot na yung panahon, umimbento ka ng saya para magkaroon naman ng break, para magkaroon ng rest, para ma-relax yung mga tao. Kung walang natural na dumarating na saya, umimbento ka. Yung iba naman, wala na ngang lungkot, umiimbento pa ng lungkot. Tahimik na nga sana, iimbento pa ng away. Kaya meron isang text ng text, dahil nag-aaway doon sila lagi ng girlfriend niya, si ko anak. Kung mag-aaway lang kayo, mag-break na lang kayo. Ngayon, kung hindi kayo mag-break, huwag kayong mag-away. Pero huwag niyong pagsamahin niyong, hindi kayo nag-break, tapos away kayo ng away. Sayang ang time. Lalabas pa kayo, order kayo ng food, wala naman makakain dahil di nyo malunok, nag-aaway kayo. Sayang. Kung di kayo magkasundo, maghiwalay kayo. Period. Ngayon, ayaw nyo maghiwalay, pues magkasundo kayo. Pero hindi pwedeng ayaw nyo maghiwalay kasi hindi rin kayo nagkakasundo. Imperno yun. Kaya importante ang taong marunong. Sayang naman ang oras ko kung gagawin ko pang imperno. Lalo ko sa kabilang buhay, sa imperno ka papatungo, di, doble imperno na yun. Kaya kailangan matalino at mahalaga kasabay ng pag enjoy ng buhay. Always gather for yourself treasures in heaven. Matthew 6, to 20 Don't store up treasures on the earth. Moths and rust can destroy them and thieves can break in and steal them. Instead, store up for yourself treasures in heaven where moths and rust cannot destroy them and thieves cannot break in and steal them. Meron na tayong uh, traditional na interpretation yan ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, kumuha ka ng mabuti, maglingkod ka sa Diyos, tumulong ka sa magaganda mga gawain ng church, and you store up treasures in heaven. Yes, that's a very beautiful interpretation. Pero may isa pang interpretation yan, na ang payamanin mo yung kalooban mo imbes yung labas ng katawan mo. Na ang payamanin mo yung puso mong tahimik kaysa may suot ka ng ginto, ninakaw mo naman, may guilt conscience ka. No? May guilt feelings ka. So, Gather for yourself treasures in heaven, which is your heart, rather than gather for yourself treasures on earth, which is outside of your skin, just the body. In other words, huwag mong pasayahin yung itsura mo, yung suot mo, yung yaman mo, yung kinakain mo lang na pumupunta lang sa stomach mo, tapos lumalabas din ulit, at the expense of your peace of mind, at the expense of your inner joy and contentment. Pwede rin nyo na-interpret as treasure in heaven, because where your treasure is, there your heart will be also. So, imbes na ang payamanin mo yung bulsa mo, pati mo payamanin yung puso mo, imbes na magdako ka, gumawa ka ng masama, na mataba nga yung bulsa mo, pati yung puso mo, nangangayayat, kaya sabi, better, gather for yourselves treasures in heaven rather than on earth. Alam niyo, scripture, ang daming pwedeng reading yan, hindi lang isa. Kaya nga siya, word of God eh. Kahit anong level ng intelligence mo, kahit anong level ng understanding mo, may mapapala ka. Pero mahalaga na dumami yung levels and angles of understanding para mas marami kang mapala from the Word of God. So anong papayamanin mo? Yung panglabas, yung material, o yung kalooban? Let's put it down to daily life. Anong mas papahalagan nyo talaga mag-asawa? Magkahiwalay kayo na ang dami-dami yung nagiging income? O yung magkasama kayong masaya na konti lang yung income? Where will you gather treasure? On earth or in heaven? In your heart or outside of it? Napakaganda ng mga turo ni Jesus pag binasa mo na maraming levels. Kasi mga turo niya, kumbaga sa kakanin, sapin-sapin. 
maraming layers. But you've got to have the capacity to dig the deeper meanings. Kasi poetry yan, metaphor, said in beautiful classical language, kailangan mahukay mo yung laman para yumama na yung pagbasa sa mga kahulugan. So anong payayamanin ninyo mga kapatid? Pipili kayo. O mga anak, makakapagkuka tayo ng magandang bahay, pero lahat kayo, magtrabaho abroad, lahat tayo mag-iwahiwalain, then mag-ipon-ipon tayo, then magkakaroon tayo magandang bahay. Or, titira tayo dito sa loob ng malaking tupperware, pero sama-sama tayo. O, ano, pipili. Kailangan pumili kayo. Ano ba talaga yung mahalaga? Kasi, only one thing occupies one place at one time. Pinipili mo kung ano yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan, ng kasiyahan. Kasi mamamatay din naman tayong lahat. Sayang naman yung buhay na mas maraming oras na ubo sa paghihiwalay, sa hindi pagsasama-sama, sa pagtitiis. Mahirap yun. Piliin. Sabi ni Lord, piliin yung payamanin yung what is up there in heaven. Heaven can be there, meaning do good works para may points ka doon, or unahin mo yung kung ano yung nakakapagpayapa sa'yo. Payamanin mo yung loob mo kesa yung katawan mo lamang. Alin talaga. Psalm 90 verse 10, tungkol daw sa buhay, we can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy. But even our best years bring trouble and sorrow. Suddenly our time is up and we disappear. Ang buhay daw, kung normal lang lahat, 70 years old. Tapos, to die is gain ka na. Pero sabi ko, malusog ka, makaka-80 ka pa. Kaya iba, sobrang bonus-bonus na. 110 na, nandiyan pa. Diba? Text pa ng text. So, ang ibig lang sabihin, kay 70 yan, kay 80, haharap ka rin sa Diyos. Matatapos din ang oras mo sa mundo. So, ang tanong is, ano naman ang ginawa mo sa mundo? Ano naman ang nangyari sa mundo dahil nandun ka? Use your time wisely. Enjoy your time while and when you could. Value each moment because it might be your last. May nakakatiyak ba na hindi nga yun yung last? Kaya iba nagsisisi eh. Kung alam ko lang kasi na babawian na siya ng buhay, sana kinausap ko na ng kinausap. Eh hindi mo nga alam eh, tapos hindi mo kinausap. Kaya nagsisisi ka ngayon. Kaya for everything there is season and a time for every matter under heaven. Kaya kanyang na ginagawa nyo yung tama sa tamang oras para walang pagsisisi. Spend your time wisely. Wise to waste time on things that are not nice. Don't waste your time on regrets. On anger. On bitterness. Don't waste your time on the unfruitful, the unpleasant, very especially the ungodly. Sayang. Bawat oras sa inuubos mo sa galit, sayang. Bawat oras sa pagsisisi sa nakaraan na hindi naman ibabalik, sayang. Pagka hindi ka fruitful, bakit yung isang maghapon kumita, ikaw dumaan na maghapon mo, wala kang kinita? Di ba sayang? Liba nilang bakasyon ka dahil kumita ka na kahapon, pwede. Bakit merong mga sa loob ng apat na taon, gumagraduate ng high school, ikaw anim na, hindi pa? Di ba sayang yung dalawang taon? Dapat nag-move ka na sana. Liba nilang working student ka, well, understandable, marami kang ginagawa. Pero yung wala naman, tapos wala ka rin accomplish, sayang. Sabi na Ecclesiastes 11.6, Plant your seeds early in the morning and keep working in the field until dark. Who knows, your work might pay off and your seeds might produce. Hindi ka pa rin sure kung itinanim mo ay mamumunga, pero one thing is sure, pag hindi ka nagtanim, walang mamumunga. Kasi huwag kang tumigil ng katatanim kasi hindi mo alam kung alin sa mga itinatanim mo ang mamumunga. So dami-damihan mo tinatanim. And don't waste time planting nothing good. Keep planting good seeds so that you will harvest. Yun ang nagtatanim ka ng maganda, hindi mo alam kung tatanim, aani ka ng maganda. Pero yung nagtatanim ng pangit, siguradong aani ka ng pangit. Sayang naman yung oras. Oras, makakapagtanim ka na ng maganda, nagtanim ka pa ng pangit. Nagpunta ka sa isang party, sa isang pagtitipon, sa isang okasyon. Sana napalapit na yung loob nyo ng ibang nga tao doon sa'yo, pero nagalit pa sa'yo. 
Sayang naman, nagbihis ka pa, gumasos ka pa, pumunta doon, para lang magkaroon ng kagalit. It's a waste of life. Plant as early as possible so you get to harvest in your lifetime and at the right time. Kapag may tatanong sa akin, Tito, mag-EMA na po kaya ako? Mag-EMA ka na habang maaga at kung mag-PPHD ka, agahan mo na para ang haba-haba ng panahon na tinatawag kang doktor. Kesa ipinahuli-huli-huli mo na yan, nung matapos mo yung PhD, kinabukasan na matay ka na sa old age. Isang araw ka lang natawag na doktor. Sayang naman yung pagod mo. Agahan mo na. So kung gagawa kayo ng mabuti, agahan na. Magtatanim ka, agahan na. Para matagal mong ma-enjoy ang bunga. Ecclesiastes 11.7 Nothing on earth is more beautiful than the morning sun, meaning youth. Wala na daw hihigit pang maganda kung di kabataan. Talaga naman dahil ang dami mong nagagawa pag bata ka, manusog ka, at talaga naman on all counts ay napakaraming advantage. So enjoy your youth. But invest your youth wisely. Kasi pag hindi ka nagpakatino sa iyong youth, old age mo ang magsasuffer. Sabi sa Ecclesiastes 11:8 to 10, Even if you live to a ripe old age, you should try to enjoy each day Because darkness will come and will last a long time, nothing makes sense. So niya, kahit ang haba na magiging buhay mo, mag-enjoy ka na rin ng maaga, huwag mo na ihipaghintay ng malayo pa. Sabi ganun, dahil dumadating at dumadating ang oras na hindi masarap, hindi maganda, malungkot. Be cheerful and enjoy life for you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Habang bata ka, sabi niya, mag-enjoy ka. Pag walang kalimutan, let God judges. Ibig sabihin, follow the rules. Sundin mo yung mga laws of nature, cause and effect. Sundin mo yung mga moral laws para yung pag-enjoy mo sa youth mo, eh, maging enjoyment lang at hindi maging bunga ng masamang resulta later. Pero mag-enjoy ka na kasi ang bilis maubos ng kabataan. Sandali ka lang bata. Kaya lagi kong ipinapaalala sa mga magulang, let us not rob the youth of their youth because they are young only for a short time. They have all the time to be old like you. Pag matanda na lang sila, tsaka sila magmatanda habang bata, sasandali lang yon hayaan silang maging bata. Hindi ibig sabihin maging foolish. Maging matitinong mga bata. Do not rob them of childhood or their youth because the moments of youth quickly disappear. Ecclesiastes 12.1 Keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. So mag-enjoy na kayo habang pwede kasi dumadating talaga yung panahon lalo sa katandaan na marami ka mang ibig gawin, hindi na pwede, hindi na kaya ng katawan. Kaya habang kaya, huwag sayangin ang panahon. Use your time wisely. Be young when young. And be youthful even when you are old. Even if you would have a long life, do not delay life's enjoyment. Huwag kayong save ng save ng save ng isang taon tapos sa last week lang ng taon mag enjoy Paano kung sa last week bigla kayong sumakabilang buhay? Lugi kayo. Dapat nag enjoy ka every hour meron kang konting minutes of enjoyment. Kung ano man yun, mangungukot ka ba ng butong pakwan, kakain ka ba ng banana queue, whatever. But every hour dapat may fun ka kasi next hour hindi mo alam kung buhay ka pa eh. And then every day meron kang hour of enjoyment. Every week meron kang day of enjoyment, of rest. Every month, meron kang mas relax na days. Every year, meron kang weeks na mas relax o so nag enjoy Kasi huwag mong ipunin lahat sa kaduluduluhan yung fun. Kasi baka hindi dumating. Baka malugi ka bigla. Maraming ganun eh. Save ng save ng save for a tour of a lifetime. Ang tagal nag save, hindi nagpunta kahit malag sa bikutan. Dito lang, tapaikot-ikot lang siya dito para uh, nag-iipon eh. Tapos biglang sumakabilang buhay. Sorry, ang nag-tour, iba. So be kind to yourself. Enjoy every phase of life. Do not be and avoid being possessed by regrets. 
But don't remember, don't forget to just enjoy within godly design and godly rules. Kasi sabi, don't forget that God will bring you to judgment. Hindi yung panakot para huwag kang mag-enjoy. Ang sinasabi lang, huwag kang lalampas. Huwag kang gagawa ng mali. But sa lahat ng hindi masama, sa lahat ng okay lang, mag-enjoy ka. Yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Huwag kang maniwala sa mga relihiyosong tao na walang gulao kundi gusto'y magdusa ka, mag-ayuno ka, magutob ka, lumuhod ka, dumipa ka. Hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Gusto niya magkaroon tayo ng buhay na masagana. Sabi ni Lord sa John 10.10, 10, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the fullest. But for you to do that, you should not waste time. You must invest time correctly. You must be wise with time. Panginoon naming Diyos, salamat. Dahil may oras pa kami nalalabi para mag-isip, para isaayos ang aming buhay, to maximize our happiness, to minimize our pain, and to do the most good. Teach us to number our days. At salamat sa taong itong nakalatag sa aming harapan, na wa matuto kami sa mga pagkakamali nung nakaraan. Huwag na kami maging bitter, huwag na kami mag-regret, pero matuto, and we can lead better lives. Pagbulay-bulayan mga kapatid ang kahulugan nito sa ating buhay. Happy New Year!